Dans l'épisode précédent de cette série dédiée à la création d'un jeu de type top-down shooter, nous avons attaché le gun du héros dans ses mains. Donc ici, nous allons ajouter encore plus de réalisme à notre jeu en animant cette fois-ci les mannequins de manière à ce qu'on n'ait pas l'impression qu'ils soient des sortes de petits jouets qui se déplacent vers le joueur. Salut les game dev et bienvenue sur Unreal Banana, la formation dédiée aux débutants qui vous donne la banane puisque vous n'avez qu'à la payer avec un like et un commentaire. Alors avant de continuer cette vidéo, n'oubliez surtout pas de cliquer sur le petit pouce bleu ci-dessous pour payer votre vidéo. N'oubliez pas aussi de laisser un commentaire sympa du genre j'ai la banane et partagez ça autour de vous allez c'est parti alors si vous découvrez cette série en cours vous n'allez peut-être pas tout comprendre ce qu'on est en train de voir ici donc je vous invite à cliquer sur la fiche qui va apparaître ici en haut à droite afin de regarder cette série depuis le début et mieux comprendre tous les concepts que nous avons abordés tout au long de la création de ce jeu de type top down shooter donc là ici je suis de retour dans le projet Unreal que l'on code depuis le début de cette série et ici donc dans l'épisode précédent nous avons euh, créé l'animation blueprint du héros euh, pour connecter euh, le blueprint du héros avec les différents animations qu'on aimerait jouer. Donc nous, nous allons encore une fois utiliser la puissance de l'héritage pour animer l'ennemi. Vous allez voir, c'est plutôt intéressant, c'est un épisode que j'aime beaucoup. Et donc là, on va vouloir jouer des animations directement sur les ennemis. Donc là, j'agrandis ça avec la touche F11. Et là, pour l'instant, il faut noter un truc important, c'est que contrairement au héros qui va euh, sur les côtés, qui peut faire du strafe, on appelle ça, donc il peut courir euh, vers sa gauche ou vers sa droite. Ici, les ennemis font constamment face au héros. Ça, c'est en importance tout simplement parce qu'on n'aura pas besoin de brancher euh, des animations euh, de marche sur les côtés. On a juste besoin de faire en sorte que les ennemis marchent constamment vers l'avant ou bah, ils sont en mode idle euh, si besoin. Donc là, je vais sortir d'ici. Hop, j'appuie sur la touche F11 pour réduire euh, la taille du viewport. Et donc là, nous allons commencer par faire ce qu'on appelle un retarget des animations. C'est-à-dire que ici, le BP Enemy et le BP Hero utilisent le même Skeletal Mesh. Donc celui qui est disponible dans Anime Starter Pack. Donc là, si je prends le SK mannequin qu'il y a dans le BP caractère, j'appuie sur la petite loupe, on utilise ce mannequin. Donc pourquoi est-ce que nous avons besoin de transférer des animations C'est tout simplement parce que les animations que je vais utiliser se trouvent dans un autre Asset Packs. Donc si je reviens dans le dossier Asset Packs, ici qui est situé dans le content, je vais récupérer les animations qui se trouvent dans le dossier Third Person, ensuite Mannequin, Ensuite, Animations. Et donc, ces animations-là sont assignées à un seul squelette. Et donc, le squelette qui est utilisé ici n'est pas le même que celui que nous utilisons nous. C'est-à-dire que si jamais, par exemple, je prends le mesh qu'on utilise, donc celui du Anime Starter Pack, je vais aller dans l'onglet Animation ici. Et bien, si je cherche, par exemple, l'animation qui se trouve dans le Third Person Mannequin Animations, donc si je veux récupérer euh, l'animation la, Third Person Walk qui se situe là, c'est l'animation qui va être utilisée euh, pour euh, notre personnage. Donc là, pourquoi est-ce que c'est une vue comme ça C'est parce que je suis en mode Unlit. Donc, si je veux récupérer cette animation-là pour l'ennemi, vous allez voir qu'il n'est pas disponible dans le squelette que nous utilisons, donc celui-là. Je vais venir dans Animation, et si jamais je tape Third Person vous allez voir qu'il n'y a rien qui apparaît. C'est tout simplement parce que l'animation Third Person Walk est, elle, assignée à un mannequin qui se trouve dans le dossier de la setback Third Person. Donc, pour ce faire, nous allons utiliser ce qu'on appelle le retarget d'animation, le retargeting d'animation. Donc, en gros, on va prendre les deux squelettes que nous avons. Bon, typiquement, c'est le même personnage, mais ce n'est pas vraiment le même squelette et il faut quand même transférer tout ça de manière à ce que Unreal comprenne ce qui se passe. Donc, on va prendre le premier squelette, on va prendre le deuxième squelette et on va créer un asset entre les deux qui s'appelle un rig qui va permettre de dire bah, quelles sont les correspondances entre les différents squelettes. Donc, pour le coup, c'est plutôt facile parce qu'on a exactement le même squelette, c'est juste que ce n'est pas le même asset. Donc, pour corriger ça, je vais venir dans le Anime Starter Pack, je vais prendre le dossier Mesh ici et je vais prendre le UE4 Mannequin Skeleton. Je vais ouvrir ça. Donc, celui-là, si je clique sur la loupe, c'est bien celui qui se trouve dans Anime Starter Pack et je vais prendre celui du mannequin qui se trouve dans le Third Person. Donc, je prends le UE4 Mannequin Skeleton du Third Person. Donc là, comment est-ce qu'on va faire ça En gros, ici, je vais venir dans Retarget Manager. Alors, peut-être que vous l'avez fermé sans faire exprès, donc vous allez cliquer ici sur Retarget Manager. Retarget Manager, comment est-ce que ça fonctionne En gros, il va dire, bah, il va créer ce fameux asset qu'il y a entre les deux. Et donc là, dans Setup Rig, je vais venir chercher Select Humanoid Rig. 
Donc, le humanoid rig, c'est comme une sorte de dictionnaire qui va dire, écoute, moi, je connais les bones de type root et quel est le bone, le tien, qui va euh, correspondre à mon type root. Le pelvis, quel est le tien qui va correspondre au pelvis, spine, et ainsi de suite. En fait, on va faire des correspondances entre le fameux dictionnaire que nous venons de charger ici et les bones de la hiérarchie du personnage en cours. Donc, on a de la chance parce que le humanoid rig a été fait justement en fonction du mannequin d'Unreal. Donc, je vais cliquer sur Automap. Il va corriger euh, toutes les correspondances ici automatiquement parce qu'on a exactement les mêmes noms. D'ailleurs, j'ai des tutos qui sont dédiés au retargeting. Je vous invite à les regarder. Elles sont, je pense qu'elles vont être plutôt intéressantes pour ceux qui veulent utiliser des personnages de Mixamo ou des choses comme ça. Et donc là, c'est tout ce qu'on a à faire pour ce mannequin-là. On va sauvegarder. Ensuite, je vais dans le deuxième mannequin. Je vais aller dans le retarget manager. Et ici, pareil, je vais faire « Select Humanoid Rig ». Je vais cliquer sur « Automap ». Ensuite, je sauvegarde et c'est tout ce qu'on a à faire. Donc là, je vais fermer ça, ça et ça, et je vais aller dans le dossier « Third Person Mannequin Animations ». Là, moi, ce que je veux, c'est l'animation « Third Person Walk » et l'animation « Third Person Idle ». Donc, j'ouvre ça, on a le « Third Person Idle » et « Third Person Walk ». Donc, comment est-ce que je vais transférer ça sur mon mannequin C'est simple. Ici, je vais sélectionner ces deux animations. Je vais faire un clic droit. Ensuite, « Retarget Anim Asset » et je vais cliquer sur « Duplicate Anim Assets and Retarget ». Donc, je sélectionne ça. Ça va m'ouvrir cette fenêtre-là. En gros, ici, on a le squelette qui correspond à ces animations-là. Et il va nous demander, là à gauche, de sélectionner euh, bah, sur quel squelette est-ce qu'on veut transférer. Donc, je vais prendre celui-là. Et ici, vous allez voir qu'il va apparaître à droite. Donc, encore une fois, c'est le même personnage. Donc, c'est plus facile. Et ici, on peut euh, paramétrer, euh, bah, changer différents paramètres. On peut ajouter un suffixe à l'animation qui est paramétré, un préfixe. On peut changer euh, le nom et tout. Mais nous, on va laisser ça tel quel. Et je vais venir ici changer le dossier de réception. Je vais faire « Change ». Et je vais aller dans Asset Packs, ici dans Anim Starter Pack directement. Je vais cliquer sur OK. Je vais cliquer sur Retarget. Et ça va me créer mes deux animations. Donc là, on a un petit message qui me dit, bah, c'est bon, ça a été transféré. Et si je vais dans le dossier Anim Starter Pack et que j'ouvre n'importe quelle animation, vous allez voir que cette fois-ci, si je tape Third Person, on a bien le Third Person Idle et Third Person Walk qui sont correctement transférés sur le mannequin que nous utilisons. Donc maintenant que ça c'est fait, nous allons pouvoir créer un animation blend space, un peu comme ce qu'on a fait pour le héros. Donc ici, je vais venir dans le dossier corps et en fait, il faut savoir, je ne voulais pas présenter euh, dans cette série-là, nous avons le Blend Space Hero Jog. Donc le Blend Space Hero Jog, il permet euh, de mélanger euh, des animations en fonction de deux axes, le Direction et le Speed. Dans notre cas... On a des ennemis, du coup, comme je disais un peu plus tôt, euh, qui marchent constamment vers l'avant. Donc, en gros, finalement, on n'a pas forcément besoin de cette information de direction. Du coup, si on voulait faire un blend space assez simple, on pourrait faire un blend space 1D. Donc, je vais faire un clic droit ici. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose que moi, mais je vais vous montrer à quoi ça correspond. Donc, si je choisis Animation et je choisis Blend Space 1D, je vais choisir le bon mannequin. Donc, c'est Anim Starter Pack, donc celui-là. Je vais appeler euh, BS 1D Test. Par exemple, je vais l'ouvrir et en gros ici, la différence avec un blend space normal, c'est que le blend space 1D, il a juste besoin d'une seule information. Donc ici, vous allez voir qu'on a un seul axe, l'axe horizontal. On aurait pu mettre le speed et mettre ça à 0 et ça à 150. Ici, on aurait branché le idle, donc pour qu'à faire, je vais le faire hein, ici. Voilà, third person idle, je vais brancher ça là. Voilà, et le third person walk, je vais brancher ça là. Donc du coup, ça va fonctionner. Ça va faire exactement ce qu'on a besoin de faire. Donc l'ennemi, lorsqu'il ne bouge pas, il reste en position immobile et lorsqu'il va avancer, il va jouer l'animation de marche et il va faire un blend entre eux, tout ça. Donc une sorte de transition douce d'une animation à l'autre. Donc le souci avec ça, c'est que ben déjà, ça va fonctionner, hein, ça, ça, ça fait bien le, le taf, mais pour le coup, on va utiliser un, un truc qui va faire appel à, aux notions de l'héritage pour transférer euh, l'animation blueprint sur l'ennemi. Et du coup, pour que ça fonctionne, il nous faudra utiliser le même type de blend space que le héros. Donc là, ici, le BS Hero Jog, on va devoir faire exactement exactement la même chose. Donc je vais faire un clic droit, je vais venir dans Animation, ensuite je vais choisir Blend Space et je vais choisir le bon mannequin, donc Anim Starter Pack et je vais appeler ça BS underscore Enemy Walk. Alors vous allez comprendre peut-être que là ça paraît un petit peu euh, flou pour le moment, faites-moi confiance, on va coder tout ça ensemble et vous allez voir l'utilité de tout ça. Donc là le Horizontal Axis on va refaire la même chose que dans les épisodes précédents, Direction, je vais mettre à euh, moins 180, euh, 180. Euh, le nombre de subdivisions, par contre, on va mettre ça à 2. On n'a pas besoin de plus, comme ça, au moins, on va juste brancher ici. Donc, en fait, on va récupérer que l'information de speed et on va jouer les animations correspondantes. Donc là, 
Le vertical axis, je vais mettre ça à speed. Ensuite, le minimum axis value, je vais laisser ça à 0. Maximum, je vais mettre à 150. Et tant qu'à faire, on va mettre aussi deux subdivisions ici parce qu'on n'a pas besoin de plus que ça. Donc là, je vais venir brancher mes animations de third person. Third person idle, je vais mettre en bas pour lorsqu'il est immobile. Et third person walk, je vais mettre ça en haut. Donc ici, peu importe la direction dans laquelle je vais, on va jouer l'animation de marche vers l'avant. Et si je n'avance pas, on va jouer l'animation bah, immobile, tout simplement. Donc là, c'est maintenant que vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'ai fait un blend space 2D et pas un blend space 1D. C'est parce qu'on va utiliser l'héritage sur les animation blueprint. Et oui, l'héritage fonctionne également pour les animation blueprint. Donc si j'ouvre ça... Ici, dans l'épisode précédent, nous avons codé toute une logique qui permet de récupérer la vitesse, la direction et tout, le fait que le personnage est décédé ou pas. Et on a codé un animation state machine qui permettait de jouer les animations de marche et l'animation de mort si le perso meurt. Donc là, ici, ce qu'on va faire, je vais fermer ça. Je vais faire un clic droit sur l'animation blueprint du héros et je vais faire un create child blueprint class. Donc, ça va me créer un child, je vais appeler ça abp underscore enemy, et donc vous allez voir que lorsque je vais l'ouvrir, il aura exactement l'interface d'un autre animation blueprint, à deux différents près. La première, c'est que ici on fait appel au, à la logique qu'il y a dans le parent abp hero, donc à chaque blueprint update animation. Ici on peut ajouter notre propre logique si on le souhaite, mais en général, bon, il n'y a pas forcément besoin pour le coup ici. Et l'autre différence, c'est que on n'a pas accès à l'animation graph. Donc à moins que je me trompe, en tout cas c'est un truc que, que j'ai jamais réussi à faire, mais en tout cas voilà, c'est la particularité. Et du coup vous allez me dire, mais concrètement à quoi est-ce que ça sert de faire ce genre de choses là Et ben la puissance de ce, de ce genre de choses là, c'est qu'on a ici, à droite, le Asset Override Editor. Donc, si jamais il est fermé, vous venez dans Window et vous cherchez Asset Override Editor. Donc, ce truc-là, à quoi est-ce qu'il va servir Vous allez voir que c'est carrément très, très simple à utiliser. Donc, on a le ABP Hero, Anime Graph, Main State Machine. Je déplie encore. Et en fait, ici, on a les différents, euh, comment expliquer ça Les différentes animations que nous avons utilisées dans le ABP Hero. Donc, Play Dead 1, Play Dead 2, Play Dead 3... Death, pardon, et le BS Hero Jog. Donc là, qu'est-ce que je vais faire Je vais venir ici dans le BS Hero Jog, je vais cliquer là, et je vais chercher BS Enemy Walk. Donc là, je compile ça, et vous allez voir que le personnage va changer de pose, je compile ça, et là, le perso se met en position ennemie. Donc vous voyez, là, c'est vachement puissant, parce que du coup, on n'a plus besoin de recoder la logique et de la dupliquer, on a juste besoin ici de changer les animations correspondantes. Donc là, pour le coup, les animations de mort, on va les laisser telles quelles. Donc ici, j'ai plus besoin de faire autre chose, il hein. y, y, y avait juste ça à faire, concrètement. Donc je vais ouvrir le BP underscore ennemi, ici. Et donc là, le BP underscore ennemi, je vais venir dans le viewport, je vais sélectionner le mesh, et ici, le Use Animation Blueprint, je vais cliquer sur ça et je vais faire ABP underscore Enemy. Donc là, je compile et je sauvegarde. Et donc, si je lance l'exécution, vous allez voir que les ennemis peuvent enfin marcher. Donc là, ils se déplacent. On a l'impression qu'ils glissent un petit peu parce que leur animation de marche est peut-être un petit peu trop lente ou peut-être qu'ils vont un petit peu trop vite par rapport à l'animation. Donc, on pourrait changer ça en faisant ici, dans le caractère Movement, je vous ai montré plus tôt dans cette série, qu'on a le max walk speed ici qui permet de changer la vitesse de déplacement. Mais vu que 300, c'était quelque chose de plutôt euh, pas mal, donc ça, ça permettait vraiment de faire, euh, de, de définir une bonne difficulté euh, pour le jeu. Donc ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais venir ouvrir l'animation third person walk. Donc je vais prendre le BS underscore enemy walk. Et ici, je vais cliquer sur ça. Et on peut récupérer exactement les animations là. Dans blend samples, on a le third person walk et le third person idle. Donc moi, c'est lui que je veux, le third person walk. Je vais cliquer sur la loupe pour aller le chercher. Je vais ouvrir ça. Et donc nous, on va juste changer la vitesse d'animation ici. Donc comme il, va, euh, il joue une animation qui est trop lente par rapport à sa vitesse de déplacement, on va accélérer l'animation. Et pour ce faire, je vais venir ici, je vais chercher rate scale. Alors le rate scale, c'est la vitesse d'animation. Donc là, si je mets à 1, il va jouer à 100% de la vitesse à laquelle il a été euh, ben, codé tout simplement. Donc l'animation a été faite sur un autre logiciel comme Blender ou Maya ou autre. Et ici, on peut modifier la vitesse d'animation en augmentant le rate scale. Donc dans mon cas, j'ai fait des tests avant d'enregistrer. Et pour le coup, j'ai vu que 1,3, c'était pas mal. Donc je vais sauvegarder, on peut voir qu'il est animé légèrement plus rapidement, donc 30% plus vite. Et donc là, si je lance l'exécution, on peut voir que l'ennemi se déplace de manière un peu plus naturelle. Il en a moins cette impression euh, des pieds qui glissent. 
Donc là, si je continue euh, de jouer ici et que je tue les ennemis, vous pouvez voir que eux, bah, contrairement aux players, ils ne jouent pas leur animation de mort. Alors, à quoi est-ce que c'est dû bah, C'est dû à la même chose qu'on a vu euh, dans un des épisodes précédents. Du coup, je vais sortir de l'exécution. Je vais appuyer sur F11 pour réduire le viewport. Et donc, si vous vous rappelez bien, dans le BP euh, du Hero ici on avait codé une partie qui permettait de laisser le temps à l'animation blueprint de jouer l'animation de mort, donc ici. Donc dès que le perso mourait, on faisait un disable input, on arrêtait de tirer, et ensuite l'animation blueprint, de son côté, il récupérait l'information de mort, et il lançait l'animation, et une fois que l'animation est terminée, il lançait cet événement-là, Event Trigger Death. Donc nous, on va coder ça directement dans le BP ennemi, parce que le BP ennemi, pour l'instant, lorsqu'il meurt, Affect Health ici, on a le Is Dead, dès qu'il est mort, on va lancer l'animation dans l'animation blueprint, mais étant donné qu'ici on fait un Destroy Actor tout de suite après, eh ben, l'ennemi est détruit avant même d'avoir eu le temps de jouer son animation. Donc pour corriger ça, comment est-ce que nous allons faire On va venir ici dans l'ennemi, et donc là ce que je vais faire c'est que je vais déconnecter cette partie-là, donc je maintiens la touche Alt et je clique pour désactiver ça. Ensuite ici je vais faire appel à Event Trigger Death, donc pour rappel, cet événement-là, il avait été créé dans le BP caractère, plutôt dans cette série. Donc c'était juste un événement vide, histoire d'utiliser l'héritage pour appeler ça dans le player. Donc ici, dans l'ennemi, je vais faire un clic droit. Je vais faire « Add call to parent function », toujours pour la même raison, parce que on ne sait jamais, peut-être que dans le caractère plus tard, on va vouloir euh, ajouter une petite logique et on va vouloir appeler cette logique-là directement ici. Donc je branche le trigger death ici et je branche le destroy actor là. Donc là, je mets ça comme ça, je vais commenter ça. Donc je vais mettre la même chose que dans le player, donc event appelé lorsque la BP a fini de jouer l'animation de mort. Donc là, je compile et je lance l'exécution. Et là, vous pouvez voir que du coup, les ennemis vont bien mourir, mais il va se passer un truc qui est plutôt marrant. C'est que là, je vais les tuer et hop, ils jouent l'animation de mort, mais ils continuent de se déplacer vers le joueur. Donc là... C'est un souci qui est assez simple à résoudre. Donc dans le player, plutôt dans cette série, nous avons ajouté ici, après le is dead du affect health, nous avons ajouté un disable input. Alors le disable input, à quoi est-ce qu'il servait Il servait en gros à déconnecter le contrôleur du héros une fois que le héros est censé mourir. Comme ça au moins le joueur ne peut plus contrôler le héros, le héros ne peut plus bouger une fois qu'il est censé mourir. Donc dans le cas de l'ennemi, on a besoin de faire appel à une fonction similaire qui va nous permettre de le déconnecter tout simplement de son service. Donc là, le remove one enemy, je vais le déplacer, je vais appuyer sur la touche alt et cliquer ici, donc je vais le déplacer plutôt avant le destroy actor, parce que ce qui peut se passer, c'est que peut-être que dans la démo juste avant, là, avant que j'arrête l'exécution, peut-être que ça s'est vu, euh, on a peut-être atteint plus de 10 ennemis qui étaient en fait le, la limite euh, du nombre d'ennemis sur la map. Pourquoi Tout simplement parce qu'en gros, ben, on retirait le nombre d'ennemis au game mode, on le disait, ben, écoute, il euh, y a un ennemi en moins, alors que l'ennemi n'a pas encore fini de jouer et n'est pas encore détruit. Donc c'est seulement au moment où il est détruit qu'on va retirer au niveau du game mode euh, le nombre d'ennemis pour pouvoir en ajouter d'autres sur la map. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on va appeler On va appeler une fonction qui s'appelle « Detach ». From Controller Pending Destroy. Donc en fait, si vous mettez votre souris dessus, ça va juste vous dire que ça va détacher de manière safe, en gros, le pawn du contrôleur. En sachant que celui-ci va être détruit très bientôt. Donc là, je compile et je lance l'exécution. Et cette fois-ci, vous pouvez voir que donc, les ennemis, une fois qu'ils sont censés mourir, ils jouent leur animation de mort et ils ne bougent plus. Donc là, avant de finir cet épisode, il me reste un dernier truc à traiter, c'est que là, encore une fois, si je lance l'exécution et que je viens euh, tuer les ennemis, vous allez voir qu'il va se passer un truc qui risque d'être un petit peu chiant euh, sur le long terme. Donc si je tue les ennemis et que j'essaye d'avancer, je me retrouve bloqué parce qu'en fait, leur collision euh, n'est pas désactivée. En gros, ici, si jamais je leur fais jouer l'animation de mort, en fait, ils sont toujours présents et du coup, le player ne peut pas bouger. Du coup, si vous vous retrouvez encerclé par des ennemis, bah, on aimerait bien, par exemple, que dès que je tue un ennemi, euh, ces collisions sont désactivées de manière à ce que je puisse continuer de me déplacer et continuer de désinguer des hommes bananas comme Truffy l'a si bien dit. Et pour corriger ça, ça va être très simple, on a deux solutions qui s'offrent à nous. La première, c'est que déjà ici, lorsqu'on va détacher le contrôleur, on va faire appel au capsule component ici et on va faire set collision response to channel. 
Donc là, je vais brancher ça ici. Et en fait, en gros, ce truc-là, il va dire qu'on va ignorer certains channels de collision. Donc, il faut savoir que chaque objet sur un engine gère les collisions par channel. C'est-à-dire qu'on a le channel pawn, par exemple, qui va représenter toutes les collisions avec les différents pawns. Donc là, nous, ici, le pawn, on va mettre ça à ignore pour ignorer les collisions avec les pawns. Et on va faire aussi un autre set collision response. Donc, je vais cliquer ici et faire un CTRL W pour dupliquer. Voilà, ensuite je branche ça là, et on va aussi ignorer les collisions avec ce qu'on appelle les World Dynamic. Donc ça, c'est la première méthode. Pourquoi World Dynamic Tout simplement parce que le projectile est un World Dynamic, et on va dire, écoute, bah maintenant tu ignores les, les, euh, les projectiles et les pawns. Résultat, bah les autres ennemis pourront lui passer dessus lorsqu'il va mourir, et bah le héros aussi pourra passer sur lui lorsqu'il va mourir. L'autre méthode, qui est un petit peu plus simple, c'est que ici je vais prendre encore le Capsule Component, et je vais faire Set Collision enabled et en fait je vais juste dire bah en gros que à partir de maintenant lorsque je vais appeler ce truc là on ne va plus calculer les collisions du tout donc l'avantage de ce truc là c'est que bah, déjà ça demande moins de nœuds et par contre l'inconvénient c'est que peut-être que dans certains cas euh, lorsqu'on va désactiver les collisions peut-être que le perso va traverser le sol dans tout cas ça ne le fait pas donc on peut laisser ça tel quel donc livre à vous d'aller soit dans le détail soit en testant des manières générales comme ça et de vérifier bah, si ça fonctionne sur vos projets donc là il ne me reste plus qu'à compiler sauvegarder et si je lance l'exécution vous pouvez voir que les collisions sont désactivées correctement lorsque les ennemis euh, sont tués. Donc je peux me déplacer plus facilement, donc j'ai juste à tuer les ennemis qui me gênent et je peux leur marcher dessus une fois qu'ils sont censés mourir. Donc résultat, le jeu est devenu plus dynamique et je peux moins me retrouver coincé entre euh, différents ennemis. Donc là, ça commence vraiment à prendre de plus en plus forme. Dans l'épisode suivant, on va ajouter de l'audio à tout ça. Et d'ailleurs, pour information, pour ceux qui ne le savent pas, je prépare ma toute première formation payante cette fois-ci dans laquelle je vais aborder un sujet qui n'a quasiment jamais été traité sur Unreal Engine. Donc je ne vous en dis pas plus pour le moment, mais si vous voulez en savoir plus sur la formation lorsqu'elle sera disponible, et si vous voulez aussi recevoir un petit personnage gratos pour vos projets Unreal Engine, je vous invite à cliquer sur le lien dans la zone de description qui va vous permettre de vous inscrire à notre mailing list. Donc le prochain épisode sera disponible quelque part ici au-dessus de ma tête une fois qu'il va être disponible sur ma chaîne. Pour ma part, je vous dis à très vite, c'était Evans, allez, ciao en de ça, en tout euh, plus réaliste, <rire> je sais même plus faire mes intros. N'oubliez surtout pas de cliquer sur ce petit pouce bleu qu'il y a ici en bas, en dessous de moi. <rire> je sais plus faire d'intro. Au-dessus de ma tête, en haut, ma tête, ma tête, on dirait un Pokémon. Donc nous allons besoin, nous allons, nous allons besoin, c'est du nouveau français. Donc ici dans le dossier Asset Packs, 